हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी कच मेक्स योर ड्रीम ट्रू मैं हूं राहुल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के फिफ्टी थ्री सेशन के अंदर में दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का डेट है पांच अप्रैल 2020 और आज के दिन का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकता था वो सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ और हाँ गाइज अगर आप चाहते हो कि आज के क्लास का पी को प्राप्त करना तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में प्रोवाइड कर दिया गया है लिंक वहां से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो इसमें कोई इशू नहीं है दूसरी बात गाइज अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पहली बार चैनल पे आए हो तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारे के द्वारा जो भी आपको वीडियोस जो है अपलोड किया जाए हमारे चैनल पे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ आज का आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि टीम ग्यारह नामक अंतर विभागीय समिति का गठन किस राज्य द्वारा किया गया है फिर से बोल रहा हूँ टीम ग्यारह ये टीम ग्यारह ध्यान रखना टीम ग्यारह नामक अंतर विभागीय समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया है और आपका सही उत्तर जो है गाइज वो है आपका उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा टीम इलेवन नामक अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया है अब इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ देखिये ये मैंने मैंने यहाँ पर लिख दिया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने टीम ग्यारह के रूप में जाने सॉरी जानी जाने वाली अंतर विभागीय समिति का गठन किया है जिसमें कोरोना वायरस के प्रसार की निगरानी करने और आवश्यक वस्तुओं की चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने की करने और प्रवासियों के को घर वापस लाने में जो है मदद करने वाली है कौन सा तो टीम ग्यारह जो टीम बनाई गई है नाम नामक आपका टीम कमिटी बनाई गई है इसका जो है मेन मोटिव यही है ठीक है जो आपको समझ में आ गया होगा अब मैं आपको यहाँ पर बात करने वाला हूँ यहाँ पर आपको दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि इसका जो था आंसर उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है उन्होंने जो है टीम ग्यारह नामक जो है टीम या फिर कमेटी की गठन जो है किया है अब हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का आपको पता होना चाहिए कि राजधानी कहाँ है उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता है कि लखनऊ है इसका फॉर्मेशन नाइनटीन के अंदर में हुआ है इसके अभी सीएम कौन है तो योगी आदित्यनाथ अभी इसके सीएम है और आनंदी बेन पटेल जो है राज्यपाल यहाँ की अभी जो मौजूदा राज्यपाल जो है अभी आनंदी बेन पटेल है ठीक है आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं होना चाहिए अब हम लोग यहाँ साथ ही साथ और भी जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उनके भी बारे में जो है मैं फटाफट बता देना चाहता हूँ दिल्ली आप सभी को पता है कि दिल्ली की जो अभी राजधानी है क्या है नई दिल्ली है और इसके जो अभी सीएम है अरविंद केजरीवाल और जबकि इसके जो उपराज्यपाल क्योंकि यहाँ पर ये केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल हुआ करते हैं तो उपराज्यपाल जो है कौन है तो राधा माथुर जो है यहाँ के उपराज्यपाल है यहाँ पर काइज है महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र को आप आप सभी को पता है जिस तरह से कि महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है जबकि इसका फॉर्मेशन कब हुआ है तो 1960 के अंदर में इसका फॉर्मेशन हुआ है और और इसके जो भी सॉरी ये मुख्यमंत्री जो है कौन है उद्धव ठाकरे और जो राज्यपाल है कौन है तो कोशियरी जो है यहाँ के राज्यपाल है अब हम लोग सीधे सीधे एक और जो बच रहा है वहां के बारे में भी क्यों ना बात कर ले आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश की आप सभी को पता है जिस तरह से कि राजधानी हैदराबाद है और नाइनटीन में सबसे पहले राज्य वैसा राज्य है जो कि भाषा के अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया था कब तो नाइनटीन के अंदर में पहला राज्य था कौन तो आंध्र प्रदेश तो आपको ये चीज तो पता होना ही चाहिए अब आंध्र प्रदेश मैंने बता दिया कि 1953 में फॉर्मेशन हुआ उसके बाद आपको बताना है कि सीएम कौन है तो आप सभी को पता है कि रेड्डी जो जगमोहन रेड्डी जो यहाँ के सीएम है जबकि हरिचंदन जो है यहाँ के अभी गवर्नर मौजूदा गवर्नर के रूप में जो है पद संभाले हुए हैं तो आपको ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए था चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है और आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं गाइज इसका सही आंसर आपको बताना है और मैं बता दूं कि इसका सही आंसर जो है सी यानी कि आई बैंक है और वो किस बैंक की बात की जा रही है तो व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है अब इनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है तो आपको ये चीजें जो है देखनी पहले तो इसका आंसर देखिए मैंने टिक कर दिया है और अगले पेज स्लाइड के अंदर में मैंने यहाँ पर दिया है तो आप देखो सबसे पहले क्या क्या चीजें मैंने इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ठीक है आपको इसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये व्हाट्सएप बैंकिंग जो है आईसीआईसी बैंक के साथ मिलकर जो है मतलब आईसीआईसी बैंक ने जो किया है स्टार्ट क्यों किया है तो देखिए आईसीआईसी बैंक ने 31 मार्च 2020 को अपने खुदरा ग्राहकों को 
ठीक है मतलब कि अपने कस्टमर को कोविड नाइन्टीन के महामारी के मद्देनजर लगते हुए लॉकडाउन के कारण अपने घरों से ही आराम से जो है बैंकिंग करने की जो है अनुमति देने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग नामक सेवाएं स्टार्ट स्टार्ट जो है शुरुआत जो है किया है अब व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग जो है क्या क्या बैंक बैंकिंग की जितने कितने सारे जो है काम ये कर सकेंगे वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड है अब देखिए बैंकिंग ग्राहक अपने बचत खाते क्रेडिट कार्ड की सीमा अंतिम तीन लेन देन उसके बाद डेबिट और क्रेडिट कार्ड का जो है अवरुद्ध या फिर अनब्लॉक करना ये सारा कुछ जो है सुविधा जो इसके अंदर में दिया गया है तो वो कर सकते हैं इसके अतिरिक्त ग्राहक अपने आसपास के तीन आईसीआईसी बैंक के जो एटीएम है वो कहाँ पर है तो वो भी और साथ ही साथ शाखा कहाँ है यानी कि कौन सा कहाँ पर है ये ब्रांच जो है आपके नज़दीकी ब्रांच कहाँ है वो भी जो है व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू जो है वो पता कर सकते हैं तो काफी अच्छी स्टार्ट है गाइज आईसीआईसी बैंक की तरफ से तो आपको याद रखना है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि पहला ऐसा बैंक है जो कि व्हाट्सएप बैंकिंग नाम की जो है व्हाट्सएप बैंकिंग नाम की जो है इस आ, स्टार्ट को जो है इसने स्टार्ट किया है ठीक है अब देखो अब हमने बात किया है कि आईसीआईसी बैंक तो आईसीआईसी बैंक का सबसे पहले आपको स्लोगन पता होना चाहिए इसका स्लोगन है हम है ना ठीक है क्या स्लोगन हम है ना याद कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी बैंकिंग बैंक हैं और उनके स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में आजकल का ट्रेंड बना हुआ है कि बना हुआ है कि उसके स्लोगन जो है आजकल पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए अब आई सी आई बैंक के सी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए संदीप बख्सी जो है अभी सी हैं आई बैंक के जबकि हेडक्वार्टर जो है कहाँ है इसका तो मुंबई के अंदर में हेडक्वार्टर है अब मैं गाइज आपको कुछ ऐसे बैंक हैं और बैंकों के बारे में बताने वाला हूँ जो जिनके स्लोगन जो है इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए वो मैंने इसके अंदर में इंक्लूड कर दिया है ठीक है जैसे कि बहुत बार पूछा जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा का तो इंटर इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक के नाम से भी जाना जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा इसका स्लोगन भी यही है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक ठीक है अगला है बंधन बैंक बंधन बैंक आपको स्लोगन याद होना चाहिए आपका भला सबका भला सब आपका भला सबकी भलाई ठीक है तो ये स्लोगन है आप याद रखिएगा बंधन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ठीक है ये वन फैमिली वन बैंक जो है नाम से जो है इसका स्लोगन है तो आप याद रखिएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्लोगन क्या है तो वन फैमिली वन बैंक फिर आई बैंक इसका क्या है तो बैंकिंग फॉर ऑल आओ सोचे बड़ा फिर से आईडीबीआई बैंक का स्लोगन क्या है तो बैंकिंग फॉर ऑल आओ सोचे बड़ा जो है इसका स्लोगन है और साथ ही साथ बैंक की बात कर रहा हूँ गाइज तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर में एक चीज़ बताया है कि आरबीआई जो है अब क्या करने वाला है दस सरकारी बैंकों को मिला करके चार बैंकों के अंदर में तब्दील करने वाला है तो आप वीडियो उसको जरूर देखें उसके अंदर में पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड करता हूँ उसको आप डाउनलोड जरूर करें क्योंकि तो उससे आपको काफ़ी जो है आपके एग्जाम के लिए मदद मिल सकती है ठीक है चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग ये रहा और आपसे ये भी पूछ सकता था उस टाइम कि कब किया था तो मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो बताया था उसमें अभी मुझे अचानक याद आया कि मैंने वो भी बताया था कि आपको डेट कौन सा था ठीक है तो आरबीआई का जो स्थापना दिवस था एक अप्रैल ठीक है नाइनटीन तो एक अप्रैल को ही इस बार जो है एक अप्रैल ट्वेंटी को जो है इसने ऐसा किया था ठीक है तो ये सारी चीजें याद रखिएगा आप चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन है आज का कि निम्न में से किसने स्टेज फोर सर्विसेज कार्यक्रम शुरू किया है किसने स्टेज फोर सर्विसेज कार्यक्रम शुरू किया है इसमें से कौन से जो है कंपनी ने आपके ऑप्शंस यहां पर दिया हुआ है और सही आंसर जो है मेक माय ट्रिप यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है मेक माय ट्रिप ने स्टेज फोर सर्विसेज की शुरुआत कार्यक्रम की शुरुआत की है इनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले तो आपको ये देखना इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपसे जो एग्जामों में पूछ सकता है क्योंकि ये अभी स्टेज फोर सर्विसेज जो है स्टार्ट किया है इसलिए आपको मैं बता दूं पहले एक चीज़ ये भी बता दूं आप लोगों को कि किस लिए किया है तो कोविड नाइन्टीन के लिए किया गया है ठीक है बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है ठीक है चलिए अब जो मेक माई ट्रिप जो है मेक माई ट्रिप के आपको सबसे पहले ब्रांड अम्बेजर के बारे में पता होना चाहिए ब्रांड अम्बेजर अभी कौन है तो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को जो है ब्रांड अम्बेजर बनाया गया है ठीक है मेक माय ट्रिप के अभी मौजूदा ब्रांड अवेजर यही दोनों हैं उसका सीईओ कौन है मेक माय ट्रिप के तो आपको याद रखना है कि दीपक कालरा जो है इसके सीईओ इससे ज़्यादा जो है आपको मेक माय ट्रिप से कुछ नहीं पूछ सकता ठीक है और साथ ही साथ अगर हम लोग मेक माय ट्रिप की बात कर रहे हैं तो और भी सी के बारे में बात कर लेते हैं जैसे कि हम लोग पेटीएम के सी के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पेटीएम के सीईओ कौन है तो विजय शंकर शर्मा जो है अभी पेटीएम के सीईओ है और गाइज अगर हाल ही में करंट के अफेयर से करंट अफेयर से रिलेटेड मैं कुछ बात कहूँ पेटीएम से तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि पेटीएम ने ये घोषणा किया है कि आपके 
पीएम केयर फंड्स जो है आपके कोविड नाइन्टीन के लिए जो, जो जमा किया जा रहा है उसके अंदर में पाँच करोड़ जो है देने का जो है घोषणा किया है ठीक है लेकिन ये पाँच करोड़ कैसे देगा तो वो भी जो है आपको अलग तरीका से ऐसा नहीं कि ये पाँच करोड़ लिया और दे देगा वो जो है आप मान लीजिए कि अगर पेटीएम के थ्रू अगर आप जमा करते हो तो उसका दस गुना जो है दस गुना करके या फिर दस रुपया करके ऐसे कुछ जो है ये देने वाला है ठीक है तो यानी कि कस्टमर से ही लेके देने वाला है पाँच सौ करोड़ का टारगेट उसने बनाया है ना ऐसा नहीं है कि वो खुद पाँच सौ पाँच सौ करोड़ रुपया लिया और जाके जमा करने वाला है ऐसा नहीं है ठीक है तो इसने टारगेट बनाया है कि पाँच करोड़ जो है ये देगा ठीक है चलिए इन दोनों में अंतर है अब समझने की कोशिश कीजिएगा अब देखिए अब हम लोग जो है त्रिवागो के बारे में बात कर लेते हैं त्रिवागो का आपको पता है सीईओ कौन है नहीं पता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिवागो का तो आप याद रखिएगा कि हेक्सल हैफर जो है इसके सीईओ है और गूगल के सीईओ के बारे में कौन नहीं जानता गूगल के सीईओ कौन है सुंदर पिचाई जो है इसके सीईओ है तो आपको पता होना चाहिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग आज का अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी किस तिथि को मनाया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये थोड़ा एक दो दिन पहले का क्वेश्चन था लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट था ये मैंने नहीं बताया था इसलिए मैंने आज के इस वीडियो के अंदर में इंक्लूड कर दिया देखिए इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी किस तिथि को मनाया जाता है इसका आपके ऑप्शन है ये दिए हैं और सही आंसर आपका 31 मार्च है 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांस ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के रूप में जो है मनाया जाता है आपको ये याद रखना है और इस बार का जो थीम था गाइज वो क्या था तो इस बार का देखो जो थीम था ये भी मैंने लिखा है विषय जो था आपका स्वाइंग स्वाइविंग थ्राइविंग जो है इस इस साल का आपका विषय था याद रखिए फिर से बोल रहा हूँ स्वाइविंग थ्राइविंग जो है इस साल का विषय था तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना अगर आपसे पूछ ले कि कब मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी तो 31 मार्च को इस वर्ष साल का विषय क्या था अगर आप पूछ ले तो आपको स्वाइंग थ्राइविंग जो है इस साल का विषय था तो ये भी आपको याद रखना है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज अगर वीडियोस पसंद आ रहा है हमारा हमारे मेहनत पसंद आ रही है इतना अप्रोच पसंद आ रहा है तो आप जरूर जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ठीक है शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है तो ये सारा काम जो मैं करते आ रहा हूँ इसी तरह धीरे धीरे और बेहतर करने की कोशिश करूँगा तो इसलिए आप लोग गाइज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए अगला क्वेश्चन है कि यू एन फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये देखिए यू एन सी टी ए डी फिर से बोल रहा हूँ यू एन सी टी ए डी ठीक है या बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है मैं अभी बताने वाला हूं इसके बारे में ठीक है रिपोर्ट के आधार पर भारत के साथ साथ कौन सा देश जो है मंदी से प्रभावित नहीं होगा फिर से बोला क्वेश्चन देखिए इसके मुताबिक यू एन सी टी ए डी के मुताबिक जो एक रिपोर्ट जारी किया है इसने इस इसने का साफ साफ कहा है कि भारत के साथ साथ एक और ऐसा देश है जो कि मंदी से प्रभावित नहीं होगा आपके ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं और आपको सही आंसर बताना इसका सही आंसर का जो मैं बता दूं कि चाइना जो है बिल्कुल सही आंसर है तो इसके मुताबिक है कि भारत और चाइना जो है मंदी का प्रभावित नहीं होने वाला है मंदी से शिकार नहीं होने वाला है ठीक है लेकिन और जितने भी देश हैं उसके अंदर में बहुत अर्थव्यवस्था पे जो है बहुत बुरा बहुत बुरा असर जो है पड़ने वाला है लेकिन ये भारत और चाइना के अंदर में जो है ऐसा नहीं होने वाला है ठीक है तो देखिए अब हम लोग बताते हैं आपको कि यू एन यू एन सी टी ए डी जो है क्या ठीक है तो देखो यू एन सी ए टी डी कुछ नहीं है एक ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से समझ लो ठीक है जैसे इसका फुल फॉर्म आप ये याद रखना यू एन सी टी ए डी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ठीक है फिर से बोल रहा हूँ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ठीक है इसी इसी ने रिपोर्ट जारी किया जिसमें भारत और चीन को मंदी से काफ़ी दूर जो है रहने की बात की है तो ये आपको ध्यान रखना है तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि भारत और चीन को मंदी से दूर मतलब कि वहाँ पर मंदी नहीं आएगी ऐसा किस रिपोर्ट के द्वारा द्वारा जो है ये दावा किया गया तो आपको याद रखना है यू एन और हो सकता है आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ ले एग्जाम्स के अंदर में तो आपको ये भी याद रखना है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ठीक है तो देखिए और आपको मैं बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अगर आपसे ये पूछ ले मान मान लीजिए यू एन का तो आपको आराम से बताना है कि जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है ठीक है तो काफ़ी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर में बताई और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है ठीक है उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है जितना एग्जाम में पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बस वही मैं बता रहा हूँ और बस इतना ही आपको याद रखना इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि नवरत्नालू बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से बोल रहा हूँ मैं नवरत्नालू पेडा लेंगाड़ी फिर से बोल रहा हूँ नवरत्नालू पेडा पेडा लेंगाड़ी ठीक है ये एक आंध्र प्रदेश का जो है एक उस वर्ड है इसीलिए इस तरह का है ठीक है 
ईलू योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया तो अभी मैंने जिस तरह बोला कि आंध्र प्रदेश की एक भाषा की एक वर्ड है तो आपको आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर होगा और ये किस लिए किया जा रहा है ये स्टार्ट तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सभी गरीबों के लिए जो घर है इस चीज़ के लिए ये कार्यक्रम यानी कि इस योजना का शुभारंभ जो है किया गया और इस चीज़ के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जो है निर्देश जारी किया गया था आंध्र प्रदेश के सरकार को तो इसलिए जो है फिर ये बाद में किया गया चलिए गाइज अब मैं आंध्र प्रदेश की बात किया हूँ तो आंध्र प्रदेश का अभी मैंने तुरंत आपको बता दिया है तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको ये फिर से बताना मुझे जरूरत है तो महाराष्ट्र का भी मैंने बता दिया उड़ीसा का मैंने अभी नहीं बताया तो उड़ीसा का मैं बता देता हूँ और मध्य प्रदेश का नहीं बताया तो मध्य प्रदेश के बारे में जो है मैं बता दूँ देखो मध्य प्रदेश उड़ीसा से रिलेट करके एक करंट अफेयर्स ये चल रहा है अभी कि आपका उड़ीसा की जो सरकार है इन्होंने ये बोला है कि पंद्रह दिन के अंदर में जो है मतलब कि पंद्रह दिन के अंदर में एक एक हजार वाली बेड की जो है हॉस्पिटल ये कंस्ट्रक्ट करने वाली है और दो दिन के अंदर में एक हॉस्पिटल जो है ये तैयार कर देगी अभी ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट है उड़ीसा से रिलेटेड तो आप इसको याद रखिए अब उड़ीसा के ये बताइए कि आप सभी को पता होना चाहिए उड़ीसा का जो राजधानी का है तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी है और उड़ीसा का फॉर्मेशन कब हुआ ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उड़ीसा दिवस भी जो हाल ही मनाया गया तो एक अप्रैल को इसकी उड़ीसा स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया और वन ईयर की बात करें तो 1936 के अंदर में जो इसका फॉर्मेशन हुआ और अगर हम लोग उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक के यहाँ के मुख्यमंत्री और गणेशी लाल जो है यहाँ के गवर्नर है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ये याद रखनी है और मध्य प्रदेश की बात करें अगर हम लोग ठीक है तो मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्योंकि एग्जाम में बार बार इसके बारे में आप देखोगे कि इसके राज्यपाल या तो मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाता है तो भोप, तो भोपाल इसका मुख्यमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ भोपाल इसकी राजधानी है और और इसके जो मुख्यमंत्री अभी कौन है तो कमलनाथ जी इसके मुख्यमंत्री है और लालजी टंडन जो है राज्यपाल है मध्य प्रदेश के तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एन द्वारा जो किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित की गई है ठीक है फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण जिसका अगर इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म लिखें तो एन होता है ठीक है द्वारा जो है आपको क्या जो इस्टेब्लिश किया गया है तो देखिए मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की इस्टेब्लिशमेंट की गई है अब ये मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की जो इस्टेब्लिशमेंट की गई है ये कहाँ किया गया है यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है तो देखिए आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं और इसका सही आंसर जो है गाइज वो आपका डी यानी कि जम्मू कश्मीर होने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की गई है किसने किया है तो एन ने किया है एन का फुल फॉर्म मैं इंग्लिश के अंदर में आपको बता देता हूँ क्योंकि हिंदी के अंदर में आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा तो इंग्लिश का इसके अंदर में जो फुल फॉर्म है वो है आपका नेशनल नेशनल फार्माटिकल ठीक है प्राइसिंग अथॉरिटी जो है इसका फुल फॉर्म है तो आप इसको याद रखिएगा ठीक है अब देखिए एन का जो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था तो ये भी आपको याद रख सकते हो अगर याद रखना चाहते हो तो 1997 के अंदर मिस्टर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ जबकि हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली के अंदर में है ठीक है अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो है आपका इसकी राजधानी कहाँ श्रीनगर और, और आपका मेन जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था पहले ही तो आपका कब हुआ था तो छब्बीस अक्टूबर के अंदर में ठीक है स्थापना दिवस है इसका छब्बीस अक्टूबर नाइनटीन सेवन जो है इसका स्थापना दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है और इस टाइम जो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था और अभी जो है इसके उपराज्यपाल कौन है तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है अभी उपराज्यपाल है आपको पता होना चाहिए होना चाहिए ठीक है और 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 अंडमान निकोबार तो अंडमान निकोबार भी है तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं ठीक है तो अंडोमान है निकोबार का आपको सभी को पता है कि राजधानी कहाँ है तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है और यहाँ के उपराज्यपाल के बारे में अगर पूछ दे आपसे तो आपको याद रखना कि देवेंद्र कुमार जोशी जो है यहाँ के अभी उपराज्यपाल हैं कौन है तो देवेंद्र कुमार जोशी जो है अभी उपराज्यपाल अंडोमान निकोबार के हैं तो आपको ये पता होना चाहिए था और ये याद रखना है अब ये रहा गाइज हमारे प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन आपको इसका जवाब देना है अगर हमारे प्रीवियस वीडियो को आपने देखा है तो आप इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हो अगर नहीं देखा है तो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है हाल में कोरोना वायरस के चलते वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस को कब तक स्थगित करने की बात की गई है और आपके यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इसका सही आंसर जो है देना है हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर में अगर आप इस वीडियो के नीचे में कमेंट कर देना ठीक है और और गाइज अगर आपको चैनल 
पे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल पे आके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ठीक है क्योंकि उसके अंदर में पीडीएफ है अगर आप चाहते हो तो उस सारे वीडियोस के कम से कम पीडीएफ जरूर डाउनलोड करके एक बार आप पढ़ लेना ठीक है और इस वीडियो का अगर आपको पी चाहिए तो मैंने आपको जैसे बताया कि शुरू में ही कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पी जो है प्रोवाइड कर दिया गया आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो ठीक है गाइज मिलता हूँ मैं आपको हमारे अगले करेंट सेशन के करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर में आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जय हिंद जय भारत